BWFYE11, o mais novo fone com cancelamento de ruído híbrido da Blitzwolf, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa junto, que eu quero saber se a gente tem aqui um bom custo-benefício. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição que tiver interesse nesse fone de ouvido. Então bora! Bora abrir a caixa do BWFY11. Pronto, galera, o BWFY11 tá fora da caixa e olha só que interessante, ele demorou apenas 16 dias úteis para chegar, foi a Banggood que viu aí, todo o processo de rastreamento desse fone de ouvido foi feito através da extensão do canal, que é gratuita e que tem link na descrição para vocês baixarem. Inclusive, no final desse vídeo tem um mini tutorial ensinando como utilizá-la. Mas bora então falar desse design, tá? Que tá um pouco diferente em relação aos outros modelos, vocês podem ver que a gente tem aqui um acabamento em fosco, né, que é de praxe, porque é um acabamento que oferece maior durabilidade e longevidade, já que não é tão propenso a riscos e a marcas de dedos, tá? E além disso, a gente tem aqui quatro LEDs na parte da frente, na parte inferior, como vocês podem ver, que faz então com que a gente tenha aí uma informação mais completa acerca da bateria. Vocês vão efetivamente saber quando que tá na hora de carregar a bateria desse fone de ouvido. E além disso, a gente tem aqui um carregamento por USB do tipo C, como vocês estão vendo. E esse carregamento, ele é sim um carregamento mais efetivo, mais rápido, e quem tiver um carregador inteligente vai se beneficiar ainda mais desse tipo de carregamento. E olha só que interessante, a gente tem aqui uma autonomia de 6 horas e meia de reprodução de músicas contínua, isso no volume médio, isso se o ANC, que é o modo de ruído híbrido, estiver desligado, tá? Se o ANC estiver ligado, aí a gente tem uma bateria aí de 6 horas, tá? Uma autonomia de 6 horas. Então, uma autonomia bem interessante, né? Dentro do que a gente tem visto aqui no canal, ela é acima da média sim, então eu fiquei feliz com as escolhas da Blitzwolf. E deixa eu retirar um fone aqui para mostrar para vocês, né, galera? O fone tá bem bonitão, a gente tem aqui um design inspirado no Apple AirPods Pro, né? Então vocês podem ver que ele tem aqui uh, o, o design direcionado para o canal auditivo, né? Construção direcionada, ou seja, vocês têm aqui provavelmente um ganho, um ganho de graves, tá, galera? Mas obviamente que a gente vai testar mais pra frente, pra ver se a gente realmente tem esse ganho. Mas tá bonito, tá? Gostei. A gente tem aqui um acabamento em, em fosco na parte de trás, né? E na parte de dentro a gente tem um acabamento um pouquinho mais brilhante, tá? Então é um fone bonito sim, eu gostei. Mas obviamente que a gente vai fazer vários testes aqui pra saber se a gente tem aqui realmente custo-benefício, tá? Porque é um fone com valor considerável. Claro que todos os fones que estão vindo com esse, essa tecnologia de AMC híbrido, eles são mais caros. Mas a gente tem que saber se realmente vale o valor mais alto, tá, galera? Então bora agora fazer nossos testes para fazer um teste de qualidade de áudio, depois um teste de microfone e também vamos fazer aqui um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atrás de áudio nesses fones. Então bora lá, bora começar nossos testes. E vamos iniciar os nossos testes. Eu já conectei aqui no fone da Blitzwolf, foi bem fácil, só precisei abrir a base carregadora, retirar os dois fones ao mesmo tempo, eles se conectaram entre si automaticamente, então eu só precisei encontrar na minha lista de Bluetooth e confirmar a conexão. E confirmei, como vocês podem ver, tá aqui conectado, bateria de 90%, tá? Então funcionou perfeitamente, tá galera? Agora a a gente está pronto para iniciar os nossos testes, mas antes a gente vai fazer um teste de fixação para ver se ele não cai do ouvido, que isso é muito importante, bora lá! 
Olha, continua bem fixo, realmente, tá? Boa, gostei, um fone que tem uma ótima fixação, isso é muito importante. Então agora sim, bora iniciar os nossos testes. E bora iniciar o nosso teste de qualidade sonora. Mas antes eu vou habilitar aqui o ANC, que é o grande diferencial desse fone de ouvido, que realmente faz com que ele tenha um preço mais elevado, porque eu quero realmente ter uma experiência livre de qualquer ruído, tá? Então vamos lá, eu só preciso pressionar por dois segundos. Ó, oh, já não estamos escutando o barulho do ventilador de teto, então muito legal, é realmente um efeito mais imersivo. E agora vamos testar o segundo modo, tá? Porque a gente tem dois modos aqui e esse segundo, ele tem o diferencial da gente poder escutar a música enquanto a gente escuta o barulho do ambiente e a voz das pessoas. Então muito legal, porque a gente pode utilizar em várias situações. Também vou pressionar por mais dois segundos. Olha, olha! <risos> Nossa, que interessante! Ele amplificou a minha voz, então além de eu escutar o barulho do ambiente, né? Eu tô escutando também a minha voz, e isso tá amplificado, tá, galera? Eu escuto o barulho do ambiente amplificado e também a minha voz. Muito esquisito. <risos> muito esquisito, mas muito legal. Então vocês podem usar esse modo na academia, por exemplo, se vocês quiserem escutar música e também a voz das pessoas, né? Conversar com as pessoas. E podem também utilizar se vocês forem andar de bike na rua, porque vocês vão escutar o som do ambiente, né? Isso vai fazer com que vocês tenham uma experiência muito mais segura. Então muito interessante esses modos que a gente tem aqui. Mas agora eu vou desabilitar... Vou habilitar novamente o modo de ANC normal, porque eu quero aqui ter uma experiência sem qualquer ruído. E bora agora iniciar nosso teste de qualidade de áudio. Vamos lá, play! Olha, já estou gostando. Realmente um bom nível de volume, bem alto. Eu vou passar um pouquinho para que a gente possa avaliar os graves. Os graves também são bem potentes, tá, galera? Gostei, realmente. Mas agora eu vou escutar diferentes estilos musicais para poder trazer um feedback muito mais completo para vocês. Já volto. Beleza, galera, pausei aqui pra gente falar um pouquinho da qualidade sonora, tá? E deixa eu arrumar minha plantinha aqui, que vocês viram. Eu bati com tudo na mesa e não escutei, tá? Realmente o modo de cancelamento de ruído híbrido aqui funciona muito bem. Então a gente tem uma experiência assim mais imersiva, mas bora falar dessa qualidade sonora, tá? A gente tem uma qualidade sonora muito rica, gostei bastante. Temos tons bem definidos, então vocês escutam os médios, os graves, os agudos, os graves são mais proeminentes, eles têm bastante potência, gostei bastante. E temos também um bom nível de volume, tá? Não é baixo, não é abafado, é bem alto até, gostei bastante. Enfim, uma qualidade sonora bem rica, tá? Bem imersiva, muito interessante. A Blitzwolf não decepcionou. Então agora a gente vai fazer aqui um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesses fones. Bora lá! E beleza, bora entrar pro nosso teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesse fone de ouvido. Eu já tô conectando a parte do call of duty, como vocês podem ver. E agora eu vou caminhar aqui pela fase pra gente ver se tem ou não esse atraso, tá? Então, ó, vou dar um tiro. Mais um. E agora uma sequência. É, temos sim um certo atraso aqui, tá, galera? É um atraso sutil, mas temos sim, tá? Não tem um modo gamer aqui pra gente ativar, então ele já tá ativado por padrão, mas infelizmente a gente tem esse atraso, tá? Eu testei no meu smartphone top de linha, top de linha não, o um smartphone intermediário avançado, que é o Pixel 4a, e ele não mostrou atraso. Mas agora eu tô testando aqui nesse smartphone, que é um smartphone básico de entrada, que é o Galaxy A01, e ele mostrou assim um delay sutil. Então se vocês tiverem um smartphone intermediário mais avançado, ele provavelmente não vai apresentar. Tá, mas aqui no Galaxy A01 ele tem um pouco de delay, sim. E beleza, bora então para o nosso último teste, porque eu quero saber se a gente tem aqui uma boa qualidade de conversação no bwfy 11 Eu já estou conectado no meu computador ele já está capturando aqui o áudio desse microfone. Então, agora vocês estão escutando o áudio capturado pelo microfone do bwfy 11 E o que, que vocês têm que avaliar? Vocês têm que avaliar se a gente tem aqui um bom nível de volume, se não é muito baixo, muito abafado. E vocês têm que avaliar também se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas são as características que tornam a nossa voz audível ou não, numa ligação. E agora vocês já estão escutando a minha voz aqui profissional, aliás, meu microfone profissional do estúdio, não fiquem comparando um com o outro, tá, galera? Porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. Beleza, galera, bora retirar os fones da para pra gente fazer um fechamento desse vídeo, então só retomando com vocês. A gente falou um pouquinho aqui do design, o design é bonito, é elegante, é durável, gostei. Temos também proteção para resistência à água, só esqueci de mencionar lá no início do vídeo. Essa proteção é por IPX4, para respingos d'água, então vocês estão protegidos nessas situações. E se eu olhar um banner, pode errar, também posso. <risos> E além disso, a gente falou um pouquinho da qualidade sonora, e a qualidade sonora é boa, é agradável, é rica, tá? A gente tem tons bem definidos, temos um bom 
bom nível de volume que vai agradar as pessoas e temos um grave potente. Gostei. Também temos aqui todas as funções. Olha só que interessante. No manual ele não menciona que a gente tem a função de aumentar e reduzir volumes, mas ela funciona assim, tá, galera? A gente só precisa uh, rolar aqui um pouquinho para cima que ele vai abaixar o volume no lado esquerdo e aumentar no lado direito. E além disso, a gente tem dois modos de cancelamento de ruído e um deles é muito efetivo, realmente faz com que a gente tenha uma experiência muito imersiva uh, no mundo das músicas, né? Porque ele cancela completamente o barulho do ambiente. E o segundo modo, muito interessante, o modo transparent, transparente, que é um modo onde a gente tem uma amplificação do barulho do ambiente e também da nossa voz. Então vocês podem usar para várias situações, inclusive para fazer esportes na rua com mais segurança ou na academia para bater aquele papo com um amigo de vocês. E além disso, a gente fez aqui um teste né, de delay, e vocês viram, a gente tem um pouquinho de delay sim no smartphone de entrada, mas se vocês tiverem um smartphone mais avançado, um smartphone intermediário, o mesmo top de linha, ele não vai apresentar delay, tá, galera? E por fim, a gente testou o microfone, e o microfone é bom, tá? Não é o melhor microfone que eu já vi aqui, mas temos sim uma evolução em relação a outros modelos da Blitz Wolf, e ele é sim um, micro um microfone capaz de ser utilizado para videoconferências. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.